আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী ডালসের সাপ্তাহিক সংবাদ আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সাথে আছি আমি আকিব চৌধুরী শুরুতে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি রিফাত অ্যান্ড কং নিবেদিত সংবাদ শিরোনাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন উপলক্ষে সিলেটের দুটি স্থানে কাউন্টডাউন মঞ্চের উদ্বোধন শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের সিলেট আগমন সিলেটে পালিত হল রোটারি ডিস্ট্রিক্ট কনফারেন্স দুই হাজার বিশ সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার পিপিএম উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে দুদিনব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় রেপিস্ট মজনুকে আটক সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর আদালতের মার্কিন জোন হামলায় ইরানের শীর্ষ জেনারেল কাশেম সোলাইমানি হত্যার প্রতিবাদে ইরাকের দুটি মার্কিন ঘাটিতে হামলা চালায় ইরান সিলেট নগরের লামাবাজারস্থ মদন মোহন কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে চার গুণের জনের সুরিদ আড্ডা অনুষ্ঠিত শৈত্যপ্রবাহে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা সিলেটের জনজীবন বিপর্যস্ত সিলেটে নতুন ভ্যাটাইন দুই হাজার উনিশ বিশ বিষয়ক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত বন্ধন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উনিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ নিয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বাহাত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার কেক কেটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করল সিলেট মহানগর ছাত্রলীগ শুনলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন উপলক্ষে সিলেটের দুটি স্থানে কাউন্টডাউন মঞ্চ উদ্বোধন করা হয়েছে দশ জানুয়ারি শুক্রবার বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে সিলেট নগরের হুমায়ুন রশিদ চত্বর ও টিলাগড় পয়েন্টে বিকাল সোয়া পাঁচটায় মঞ্চ জুটির উদ্বোধন করা হয় নগরের টিলাগড় পয়েন্টে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি কাউন্টডাউন মঞ্চের উদ্বোধন করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান ডিআইজি মোহাম্মদ কামরুল আহসান জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদুল ইসলাম পুলিশ কমিশনার এস এম গোলাম কিবরিয়া পুলিশ সুপার ফরিদুদ্দিন আহমদ এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন মিসবাউদ্দিন সিরাজ শফিকুর রহমান চৌধুরী সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাসুকুদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান সহ প্রমুখ কাউন্টডাউন মঞ্চ উদ্বোধনের আগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া ঢাকার তেজগাই জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে কাউন্টডাউন মঞ্চের কেন্দ্রীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বড় পর্দায় প্রদর্শন করা হয় ঢাকার ওই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা বঙ্গবন্ধু নাতি সজীব ওয়াজের জয় প্রমুখ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বুধবার বেলা পৌনে একটার দিকে ঢাকার তেজগাঁও হেলিপ্যাড থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি বেলা বারোটা বত্রিশ মিনিটে তিনি হেলিকপ্টার যোগে সিলেট এম জি ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান এ সময় তিনি সর্বপ্রথমে হজরত শাহজালাম এবং হজরত শাহামের মাঝের জিয়ারত করেন মাজার জিয়ারত শেষে বিকাল তিনটে রাষ্ট্রপতি শাহজাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন এদিকে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে বর্ণিল আলোকসজ্জা সাজানো হয়েছে পুরো ক্যাম্পাস প্রায় এক যুগ পড়া হওয়া সাবিপ্রবের এই তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তার বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কথা সাহিত্যিক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম সাবিপ্রবি রেজিস্ট্রার ইশফাকুল আলমের সঞ্চালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদুদ্দিন আহমদ সমাবর্তনে সভাপতির লিখিত বক্তব্যের পর রাষ্ট্রপতি বলেন এখন আমাদের দেশে আইন আছে যদি আমি একজন মানুষকে মার্ডার করি তাহলে কি সব দুই দ্বারা অপরাধ তা ফাঁসি হতে পারে যাবত জীবন হতে পারে যে কোনো একটা সেটা হতে পারে একটা মানুষ মার্ডার করলে আমার ফাঁসি বা যাবত জীবন হবে এখন এমন কি ওই যে মশলা যে পুরা মশলা এই নিয়মিত কেমিক্যালস এইগুলি ব্যবহার হচ্ছে এইগুলি দিয়ে আজকে সারা বাংলাদেশে এমন একটা সৃষ্টি অবস্থা হয়েছে সেটা মানুষ হওয়ার পরে সব মানে ক্যান্সার পেশেন্ট সারা বাংলাদেশে ক্যান্সারে বলে গেছে যা পেশেন্ট এটা আমি বুঝতে পারি আমার কাছে খবর আছে আমরা যখন শুরু সময় বা আমরা আগে বিশ বছর ত্রিশ বছর আগেও আমরা এত ক্যান্সারের কথা শুনতাম না এখন সময় ক্যান্সারের পেশেন্ট এত বসতি তাহলে কি হচ্ছে এই ক্যান্সারের পেশেন্ট হওয়া মানে তো লোক কয়টা লোক এটা ট্রিটমেন্ট নিয়ে বাঁচতে পারে যারা ক্যান্সার হয় প্রায় সবাই মারাই এই যে 
যারা এখন এই যে ফরমাল এন দিচ্ছে কেমিক্যালস ব্যবহার করছে কোরিয়া যারা এই নিজের ব্যবসা করার জন্য নিজে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্য যে কাজগুলি করছে কোরিয়া তো এরা বলতে চায় এই ক্যান্সার শুধু বাঁচাটা মারা যায় তাদের একটা মানুষকে মানলে যদি তিনশো দুই যারা অপরেশ হয় তাহলে এটা তো গণ হত্যাও করছে তারা এইটার ব্যাপারে কি করা এই ব্যাপারে আমি ছাত্রদেরকে বলতে চাই তোমরা মানুষের ব্যাপারে মোটিভেট করো এবং যারা সামাজিক নেতা আছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছে তাদেরকে এই ব্যাপারে সামাজিক ভাবে আন্দোলন করার জন্য এটা বিরুদ্ধে করা উচিত আমি মনে করি এবং সরকারের এই ব্যাপারে প্রয়োজনের ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার বলে আমি মনে করি এই যদি না হয় তাহলে আমরা জাতি হিসাবে আসলে পঙ্গু হয়ে যাব এবং এখানে আমি ছাত্র যারা তোমরা আসো তোমাদের কাছে এবং যারা বর্তমানেও পড়াশোনা করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা বাংলাদেশে সবাইকে আমি আমি বিয়েতে হবে তোমাদেরকে অনুরোধ করছি আকুলভাবে অনুরোধ করছি দেশকে বাঁচাবার জন্য যে তোমরা এই কাজে মানুষকে মোটিভেট করো যে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্য মানুষকে এবার মাইরা গণ হত্যা করে যদি বড়লোক হতে চায় মানে ব্যবসা আমি লুটফাট করা এই ধরনের করে দিয়ে ওঠে এটা তো কোনো অবস্থা নিয়ে নেওয়া যায় না সুতরাং এই ব্যাপারে তোমাদেরকে একটু আগে আসা দরকার তোমাদের না সবাইকে এই ব্যাপারে আগে আসার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি জেনার মোহাম্মদ হজরত আলী চুরানব্বই শিক্ষা বর্ষে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পর জেনার মোহাম্মদ মোস্তাবুর রহমান মোহাম্মদ সিলেটে পালিত হল রোটারি ডিস্ট্রিক্ট কনফারেন্স দুই শনিবার দুপুরে সিলেটের একটি কনভেনশন হলে রোটারি ডিস্ট্রিক্ট কনফারেন্স দুই হাজার বিশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক এমপি এতে রোটারিয়ান লেফটেন্যান্ট কর্নেল আতাউর রহমান পীরার সভাপতিত্বে ও রোটারিয়ান নোমেল এস এম পীরার পরিচালনায় এতে আরও বক্তব্য রাখেন রোটারিয়ান মঞ্জুরুল হক চৌধুরী এ কে এম শামসুল হুদা রোটারিয়ান মীর আনিসুজ্জামান প্রমুখ প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেছেন পৃথিবীতে বারো লাখ রোটারিয়ান রয়েছেন রোটারি একটি পরিবার মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে এই সংগঠনটি সারা বিশ্বে তিন হাজারের মতো রোটারি ক্লাব রয়েছে রোটারি ফাউন্ডেশনে দুই বিলিয়ন ডলার রয়েছে তিনি নিজে একজন রোটারি হিসাবে ধন্য বলে মনে করেন সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার অন্যতম বিদ্যাপীঠ পিপিএম উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার প্রথম দিনে বিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি পিপিএম স্কুল থেকে সার কারখানা খেলার মাঠ প্রদক্ষিণ করে পুনরায় স্কুল এসে শেষ হয় শেষে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি আব্দুল সামাদ চৌধুরী এরা সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক আব্দুল শহীদ আজকের এই বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ভাই ও বোনদের এই সুন্দর মিলন মেলার আয়োজন করে আমরা খুব আনন্দিত এই মিলন মেলার উৎসবে খুবই আনন্দিত হচ্ছে যে আমাদের প্রাক্তন বড় ভাই বোনেরা এসেছেন ওরা খুব আনন্দ করছে যে আমরাও ওদের সাথে খুব আনন্দ করছি তাই আমি নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করছি আমি এই স্কুলের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আজকে আমার খুব ভালো লাগতেছে এখানে এসে এখানে আমি আমার অনেক সাবেক বন্ধুকে পেয়েছি যাদেরকে পেয়ে আমি খুবই আজকে উল্লাসিত আমার সিনিয়র ভাইদেরকে পেয়েছি তাদেরকে পেয়ে আমি অনেক স্নেহ পাচ্ছি আমি আমার সেই আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের যে স্কুলের আঙ্গিনায় যেভাবে বিচরণ করতাম আমি সেটার মধ্যে ফিরে এসেছি এখন যে সময় ফুরিয়ে গেছে দেখতে দেখতে আজ থেকে প্রায় আটাশ উনত্রিশ বছর আগে আমরা এই বিদ্যালয় থেকে বের হয়েছি জীবন্ত জীবনের মতোই চলছে কিন্তু দীর্ঘদিন পর নিজের প্রতিষ্ঠানে আসতে পেরে নিজেকে আবারও মনে হচ্ছে যে আমরা এই সেদিনই মনে হয় এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছি দেখতে পাচ্ছি আমাদের যারা প্রাক্তন স্টুডেন্ট রয়েছেন ছাত্র ছাত্রী রয়েছেন সবাই অত্যন্ত আনন্দ মুখর পরিবেশে সবাই আজকের অনুষ্ঠান উপভোগ করতেছেন আমাদের আমাদের এই স্কুলে যারা দেশে এবং বিদেশে থেকে বিশেষ করে আমেরিকা থেকে এবং কানাডা থেকে লন্ডন থেকে যারা এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে যারা আমাদের স্কুলের স্টুডেন্টরা আমাদের বর্তমানে সহযোগিতা করেছেন 
আমরা এই সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমি ছিলাম একজন ছাত্র হিসাবে এবং আমি কন্টিনিউয়াসলি এই স্কুলের সাপোর্ট দিয়ে গিয়েছি আমরা সবার জন্য গর্বিত এবং আমি আশা করি আমাদের ভবিষ্যৎ ছাত্ররা ইয়াং জেনারেশন তারা ভালো রেজাল্ট করবে এবং আমাদেরকে দিন গিয়ে যাবে এটাই আমার প্রত্যাশা থাকবে পরের দিন শনিবার দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত থেকে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় রেপিস্ট মজনুকে আটক করেছে র্যাব মঙ্গলবার সাত জানের দিন গত রাতে রাজধানীর বিমানবন্দর সড়ক এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় পরে বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে আদালতে হাজির করে পুলিশ দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শারাফুজ্জামান আনসারি সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন রাষ্ট্রপক্ষে রিমান্ড আবেদনের ওপর শুনানি করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর আবদুল্লাহ আবু তবে আদালতে আসামি মজনুর পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না গ্রেফতারকৃত মজনুবাড়ি নোয়াখালী জেলায় সে গাজীপুরের টঙ্গি এলাকায় বসবাস করত গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে ছাত্রীর মোবাইল ফোন সহ মালামাল উদ্ধার করে র্যাব এর আগে ওই ছাত্রীর ছবি দেখে মজনুকে শনাক্ত করে গত পাঁচই জানুয়ারি দুই হাজার বিশ রাজধানীর কুমিজোলায় ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয় এবং উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যান্টনমেন্ট থানায় একটি অজ্ঞাত মামলা করা হয় ঘটনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন বিশেষ করে আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে উত্তাল হয়ে ওঠে প্রতিবাদের ঝড় উঠে এবং সভাপতি এটা আমাদেরকে বেশ মর্মাহত করে আমাদেরকে নাড়া দিয়ে যায় এবং তারই প্রেক্ষাপটে আমরা ঢাকার সমস্ত ব্যাটালিয়ান আমরা একযোগে কাজ শুরু করি এবং যার পুরো ধাপে প্রথমে ছিল র্যাব ওয়ান এরই ধারাবাহিকতায় এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রের ভিত্তিতে আমরা আলা অর্থাৎ শূন্য চার পাঁচ শূন্য ঘটিকায় ঢাকার শেয়ার রেলওয়ে ক্রসিং থেকে আমরা এই ধর্ষক নরপিচাস মজনুকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হই এবং গ্রেফতারের পরপর তার কাছ থেকে ভিক্টিমের পাওয়া ব্যাগ তার আসামি কিছু কাপড় তার মোবাইল ফোন এবং এই পাওয়ার ব্যাংক আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হই দর্শক ফিরে আসছে রিফাতান কং নিবেদিত বিজ্ঞাপন বিরতির পর সাথেই থাকুন সিলেট নগরীর কাজলশায় অবস্থিত কমফোর্ট মেডিকেল সার্ভিসেস আপনার সেবায় নিয়োজিত আমাদের সেবাসমূহ ডিজিটাল এক্স রে প্যাথোলজি আল্ট্রাসোনোগ্রাম অ্যান্ডোস্কোপি ও কোলোস্কোপি ইউরোফ্রোমেন্টি ল্যাব বায়োমেডিক্যাল অ্যানালাইসিস মাইক্রোবায়োলজি ইলেকট্রোরাইট হোমোডোলজি হরমোন লেভেল টেস্ট এছাড়া আমরা হাসপাতাল ও বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে থাকি সুদীর্ঘ তিন যুগেরও বেশি দিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা ও সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতায় দেশি বিদেশি পণ্যের বিপুল সমাহার নিয়ে এলো রিফাত অ্যান্ড কোম্পানি আমাদের রয়েছে আটটি শাখা সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র জিন্দাবাজার শহীদ প্লাজার সহ মেন্দিবাগ দরগা গেট সুবিদবাজার গোবিন্দগঞ্জ এবং গোয়ালাবাজারে রয়েছে আমাদের শাখা রিফাত অ্যান্ড কোম্পানির সুপরিসর শাখায় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ সাদে ও মানে সেরাটা নিয়ে আমরা আছি আপনাদের অপেক্ষায় দর্শক ফিলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর শুক্রবার সকালে বাগদাদ মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত হন ইরানের শীর্ষ জেনারেল কাশেম সোলাইমানি ওই হামলে ইরাকের জনপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হাস্ট আশ সাবির উপপ্রধান আবু মাহাদি আল মুহান্দিস সহ মোট দশজন নিহত হন ইরানের এই শীর্ষ জেনারেলের গুপ্ত হতে ফুসে উঠেছে দেশটি জনগণ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে এখন টালমাল পরে সোলাইমানি জানা যায় ইরানের শীর্ষ নেতা আয়াতুল্লাহ আল খামিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন তারই প্রতিবাদে হত্যার বদলা নেওয়ার শপথ নিয়েছে ইরান ও লেবাননের হিজবুল্লাহ এরই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার ভোররাতে ইরাকে দুটি মার্কিন ঘাটিতে হামলা চালায় ইরান বিদেশি সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায় মঙ্গলবার রাতে ইরাকের আইন আল আস সামরিক ঘাটিতে প্রায় সতেরোটির মতো রকেট হামলা চালিয়েছে ইরান ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে মার্কিন ড্রোন হামলায় দেশটির শীর্ষ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব জেনারেল কাশেম সোলাইমানিকে হত্যার জবাবে এই হামলা চালানো হয়েছে বিশ্বের যেখান থেকেই ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো হবে সেখানে হামলা করা হবে সিলেট নগরের লামাবাজারস্থ মদনমোহন কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে চার গুণীজনকে নিয়ে সুরিদ আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়েছে 
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে লেখক মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ও সাংবাদিক অপূর্ব শর্মার পরিচালনায় কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে এ আড্ডা অনুষ্ঠিত হয় এই চারজন গুণীজন হলেন শাহজাদ বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফরিদুদ্দিন আহমদ কবি শামীম আজাদ ডক্টর সেলিম জাহান এবং অধ্যাপক রাশেদা নাসরিন চারজনের বন্ধুত্ব প্রায় পঞ্চাশ বছরের আড্ডার বেশিরভাগ সময় জুড়ে ছিল শৈশব আর শিক্ষা জীবনের স্মৃতি ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ লেখক হিসেবে তাদের বেড়ে ওঠার গল্প আর বর্তমান পরিস্থিতিতে পেশা জীবন ও অভিজ্ঞতার কথা এরপরে সুরিদ আড্ডার ফাঁকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গিয়ে শোনান আয়সা রুনা মানিক শোনান জাগরণের একটি গান মোহাম্মদ হোসেন পরে শোনা নিজের লেখা একটি কবিতা গল্প গানে আর আড্ডায় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে মদন মোহন কলেজের শিক্ষক নিয়তন কক্ষ এ সময় মদন মোহন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ডক্টর আবুল ফাতেহ ফাত্তা সাংবাদিক আইনজীবী কবি লেখক সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন সিলেটে শুরু হয়েছে শৈত্যপ্রবাহ হার কাঁপানো ঠান্ডায় সিলেটের জনজীবন বিপর্যস্ত আবহাওয়া অভিদপ্তর সূত্র জানায় গত পাঁচ ছয় দিনের সত্যপ্রবাহ কুয়াশা চাদরে ঢাকা ছিল দিনের অধিকাংশ কোনো কোনো শীতের সাথে উত্তরে ঠান্ডা হওয়ায় বাতাসে বিপর্যস্ত জনজীবন আবহাওয়া অভিদপ্তরের পূর্বাভাসে জানানো হয়েছিল তিনটে সত্যপ্রবাহ থাকবে চলতে জানুয়ারি মাসে সেই হিসেবে এটি ছিল দ্বিতীয় সত্যপ্রবাহ তবে ডিসেম্বরের সত্যপ্রবাহের দিনে যেভাবে স্থবির হয়ে পড়েছিল সারা দেশ তেমনটি দেখা যায়নি সত্যপ্রবাহটি এক এক সময় এক এক স্থানে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল তবে আকাশে মেঘা থাকায় এবং সূর্যের আলো পাওয়ায় শীত কম অনুভূত হয়েছে শহরের চেয়ে গ্রাম এলাকায় শীতের প্রকোপ বেশি সপ্তাহ জুড়ে সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে গুড়ি গুড়ি পৃষ্ঠ হতে দেখা যায় রাতে শীতের দাপট বেড়ে যাওয়ায় বড়োর ফসল ও রবিশস্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছেন কৃষকগণ ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ট্যাক্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আয়োজিত সিলেটের নতুন ভ্যাট আইন দুই হাজার বিষয়ক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার সিলেট নগরীর মেন্দি বাগস্থ কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সিলেট কার্যালয়ে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সিলেটের কমিশনার ডক্টর গোলাম মোহাম্মদ মুনির এ কর্মশালা শুভ উদ্বোধন করেন এ সময় বিটিটি এর সিইও এবং গেন্টাবাল রেভিনিউ কনসালটিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্যামলচন্দ্র সরকারের পরিচালনায় কর্মশালার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যুগ্ম কমিশনার মোহাম্মদ মিনহাজুদ্দিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সিলেটের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ শফিউর রহমান উক্ত অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের সিলেটের উপ কমিশনার সৈয়দুল আলম সহকারী কমিশনার আহমেদ রেজা চৌধুরী সহ কর্মকর্তাবৃন্দ সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ও সিলেট মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি পরিচালক বৃন্দ এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ বন্ধন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উনিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাত আট ঘটিকা নগরীর কাজল শাহ এলাকায় আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী আয়োজন করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রথম অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিন নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালিক এলাকার মুরব্বী শামসুদ্দিন আহমদ তিন নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এ কে এ লাইক তিন নং ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি ও ডায়াসলার টেলিভিশনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ শামীম আহমেদ তিন নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুরাদ আহমেদ মুরন রাজু দে সহ প্রমুখ উক্ত অনুষ্ঠানে সকাল নগরের কাজল শাহ এলাকায় প্রথমে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়
मानुष मानुष के जन्ना उनका सामाजिक और शास्त्रीय शोषण पक्को तक के उनके आश्रम को धन्यवाद जाची पर शुन्धा आलोचना शब्द उपलब्ध कर बितरों ने एवं शीत बस्तर बितरों कड़ा है बांग्लादेश छात्रों के बहातों तो प्रदेश्ता बर्षी को पदक के शुन्धी बार के केटर प्रदेश्ता बर्षी के पालन कर लो स्लेट मानगर छात्रों लीग शुन्धी बार दुपहरे स्लेट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गेट के मिसबा या सिनाम में रूहेल इस्लाम, नाजिम, राजू अहमद शाह स्लेट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी छात्रलिक और दोस्तों वार्ड छात्रलिक ने इत्र बिंदो। शुभ्रे दर्शक आज ये पूर्जन तो ही ऐतबखन आमदर साथे थकर जन्नो धन्नो बाद। आमदर पर्वोत्ती अपडेट पे ते विजिट करूँ www.dalslet24.com शिक्षा ते फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल आ डाल्सलेट लेखा विजिट करते पारण शामिल भाव था कुन शुष्ट था कुन अल्लाह फ़ेस